。收破烂。你的意思就是收破烂收到宝贝了呗？啊、这都是啥呀、啊？哎呦。这不是，这这东西这都铜线呀、啊，这啊，这都啊，这十块钱给他收来了。不是大爷，这这铜线不是我要的东西啊。啊，你不要东西，这里头还有东西呢，这里头啊，这里面有啊，这还有这有签名是啥东西呢？你看，我给你看，我给你看，哎呦哎呦，这都给他这就搁了。你先别着急。哟，这可不是签订啊，能倒出来看看吗？能能能能。啊，倒出来我瞅瞅。哎呦哎呦，嗯，这还不少，不少，你看。是从哪儿弄的呀？从哪儿弄的？我收指甲泥去了，收收指甲泥以后，他老婆这个这里头的这捡的破烂啥东西都，这十块钱给你多了，我我要账拿家去，你给我拿走吧，拿走吧，你给我来十八九的。啊，您的意思，您您您收破烂的，然后收那个纸箱子，收纸箱子，然后给了一个包。这包里面从这包里面弄出来的，等于这一个包加上这，十块钱买回来的。这不是签啊，大爷。这你这发财了呀？发啥财？这不是签，也不是铝，这可都是银啊。银呢？对，这都是银条啊！银，这不是银，这不是元了吗？那这不不不，你说的那是银元宝。哦，这是银条。银条。对。哦，你仔细看看是真的假的？真的，真的，真的。真的吗？那确实是银条。这这事儿我再去找找你。那你这找找他啥意思啊？我我我找找哪一家，我、啊、还给他说一声啊，他别弄错了啊，你也给我弄错了、啊。哦，你的意思，这这价值高的东西咱不能要。咱不能要啊！啊，物归原主。这不顶几百块钱吗？这。几百块钱啊！十块钱给他收了，几百块钱你你也心里踏实。大爷，我跟你这样说，我在里面找一个小,小一点的，像这个啊，这个比较小啊，就这一根儿，我估计啊得有百十克啊，是最小的啊。嗯，我估计这都得好几百。这一个啊，一那可会拿。你按现在的银价来说，嗯、呃，七八块钱一克，一百克就是七八百块。啊、这大个的，这我估计啊，这两三百克。哦、嗯，这这一两千，咦，那不真是坏男人。那这总共加在一起得好几万呢。那我得找找你啊，你这个啊，我不知道他这种保养的那叫那种东西啊。不过你这找我不行，我跟你说，我看着这东西不是老的，不是老的，现在的东西，啥现在都变，时间不会特别长啊，因为要是就那种古代的银锭啊、银条啊，上面一般都有落款，我看这上面啥也没有，啥也没有，没，并且它这个。是签订的，那不是签，不是签。哦，真的，那不是，那这是银子的。哦，还纯度还非常高。哦，你不然的话，颜色不会这样的颜色。哎，这谁家家里面放这么多这个？第一，他那家人家收破烂，我这几天都上。还当破烂给你了？啊，那可能这个这些这这个不行。哦，我看这里面还有其他东西没有？再再瞅瞅看，其他有。我看看。这都是啥呀？这这是电线，这是铜的，铜的啊，这铜线，嗯，铜线，嗯，这这这是啥？这这是铁的，这不是铁，不是铁吗？铁也比较轻啊，这，嗯，这会不会是银啊？这不是啊，这不是不是，还有一个你看，这应该是铝，这应该是铝，铝的，哎，铝，跟这个一点关系也没有，跟这没关系，没关系，这这这是银的，正儿八经是银的，这重重量有那么重，放起来。那我哎、啊，你找找主家，我找找主家，哎，找找主家，好好找找，哎，能找到了，你给这给人家，人家弄不好还多少给你拿点好处，那对你说的是不是？这时间能值三千了，刚才这我都不好意思了。那是那是，我提前给你我另一家有多重？哎呦，有有一斤多不？一斤多不止吧？这估计得有个三四斤。有三四斤？三斤到四斤。咦，哎，那这这这东西不错，都是纯银的。俺爷老房子里边果然有宝贝，我在里边居然能找到一个古董银鸡蛋。专家跟我说了，至少三百万。老房子里面找到宝贝了，还值好多钱。这样，我先上手看看，行吧？我跟你说，这人可发大财了啊！这玩意能值三百万，值三百万，这个东西能值三百万？这肯定是俺爷专门给我留的传家宝啊！知道我挣钱不容易，挣钱不容易。专门给我留的，专门给你留的。那你爷爷给你的时候咋说嘞？
俺爷已经去世几年了。哦。我这不是回来过年了吗？嗯。我上爷上爷那老房子去收拾收拾。哦。然后发现出来一个银银鸡蛋。哦，在爷爷老房子里面收拾出来的银鸡蛋。啊、我一我递到手里的时候，当时我一拿，咦，我可高兴了。啊、哦，特别重。对，重。我想着我得发财。得发财。这个爷爷这去世几年了，还怪有心的。啊、嗯。这不都专门给我留的吗？哦，你要这样说，那也也也算是爷爷留的吧，呃，但是我刚才听你说，这一下能值三百万，这三百万从哪来的呀？这三百万是我狗王查的，找专家，我狗王找专家。哦，你找出来之后不知道这是啥，然后在网上咨询的这个古玩专家。对。古玩专家说，告诉你这是银鸡蛋。对，银鸡蛋。呃，古董。就是古董。啊、哦。跟你说能值三百万？是的呀，你现在就给我找着这了吗？现在弄啊，是不是？这都是你的古董呀。那是那是，这上边有落款，乾隆年造。呃，并且这边啊也有落款，你看大清银库，这东西真要是大清银库里面的东西，还是乾隆年间的，那可了不得了。呃，怪不得专家跟你说三百万，那你专家都给你估价三百万了，为啥不卖给专家呀？专家，谁叫我过去？啊，去找那个专家。对呀、啊，这在那河南下雨天那大房子下几天了都没有停，我咋过去？再说了又那么远，叫我去上广东找哪去的？哦，那个专家是广东那边的。对呀、啊，那确实太远了。那你今天拿到我这儿来，这是意思想卖给我？呃，对，还想卖给你。我就想问问你，我对这不是不了解吗？啊、哦，呃，白到时候呃过去了，那专家跟我说的估价是三百万，他万一值五百万了嘞，他少给我钱了嘞，我心里不得有个底儿吗？哦，是是哦你的意思就是怕专家骗你？那不都明明价值五百万，他给你说三百万，他一下赚走你两百万？是的呀，多亏三家不吃亏吗？<笑>呃，你也挺聪明啊，还知道多问几家。那不都是吗？那你幸亏多问几家了，幸亏没有直接去广东那边。哎，你要真去广东那边，我估计这个东西，你三百万得不到，并且我估计你还得掉点钱。有啥？为啥？啊，首先这个东西啊，呃，专家给你说的这是银鸡蛋是吧？对呀、啊，银鸡蛋。呃，我这样跟你说，它也就表面可能有一层电镀的银。里面我估计啊，连铜都不是。从这个，你看这，这个磨掉的这，这里能看出来啊。我估计里面应该是铅，确实挺重的，确实挺重。呃，还有从这个落款上来看，这不是老的。你不要看着这上面写的是乾隆年造，它就是乾隆年间的，这不是，这就是现代的工艺品。呃，因为现在老爷子也不在了，我估摸着。这东西应该是啥呢？就是以前老爷子生前呢，在古玩街买的工艺品，这就拿在手上玩的，这不是老的。你说的不可能，啊，专家都跟我说值三百万了，到你这你连个古玩街的假东西。下面我就要讲这个呢。啊，我跟你说，像这种东西，在我们古玩行这一看就是假的。那个专家说明你找的也不对，肯定是一个大忽悠，你碰到骗子了。你要真是，呃，信他的话，到那儿去啊，我估计啊，呃，到那儿之后，他会说让你先鉴定啊，呃，出钱鉴定，然后呢，再参加拍卖啥的。到时候你三百万得不到，你得出鉴定费啊，你得出拍卖的佣金啊，给你要钱。这大过年的，你不就上当受骗了吗？你这一说，咱那复杂呀。那也挺复杂的，反正这个东西是假的。你三百万是得不到了，发财的梦肯定是碎了。要不被骗，这都啥事儿都没有。关键我不死心啊，我我还是想碰碰运气，万一是真的实现了，再给我三百万，是不是、嗯？那你这咋说呀、啊？这大过年的你也去不了，不行的话，你过完年你去长长见识也行，是吧？我这人家给你说的三百万，我这两嘴一说啊，就不值钱，是工艺品。啊啊、说的呢，也只只能作为一个参考，呃，信不信？有你，不然的话，你在咱们当地再找几家，再问问，看看人家给你出多少钱，那也行，是吧？那也中午的，来来多问几家，没对对对，多问几家。多谢谢你哈，对对对，谢谢没事没事没事。过去，好好，娶你们河南媳妇儿，娶坏事了。
你们河南人太坏了，我这一万块钱彩礼就给我换这么几个破硬币。饭可以乱吃，话可不能乱讲。这一万块钱的彩礼到哪啊？也不高呀。再说给你的，我看还有东西。来，我上手瞅瞅，这是啥？这我让我朋友已经看过了啊。我朋友说了，这玩意儿他一分不值，一分不值。这都是大头啊。我看这些大头都是已经苹果级入过盒的。工博评级 M S 6 4加的呀，都是车轮转光，这么好的东西不值钱，你咋这么相信你朋友呢？你朋友是干啥的？我朋友他见识太广了，他是一直走南闯北，外边跑了几十几年了。哦，我让他看了，他以前也玩过这东西啊、哦。他说这东西都根本不值钱，不值钱。嗯，呃，这些银元等于说算是你。呃，你媳妇儿的嫁妆银元吧，算是。当时我们没结婚之前，我老丈人说的，让下一万零一的这个彩礼，也代表着这个万里挑一，是吧？那是啊，那你这老丈人非常好啊。你彩礼一万块钱的彩礼，说实话，现在还哪有这么低的呀？啊，这还并且不单单彩礼低，这还给了这嫁妆银元，你看这都是高分 M S 车轮转光的，这么好了。那你咋还说我们河南人不好嘞？不是你不知道咋回事啊？这这结婚的时候吧，下完彩礼以后，我老丈人说他到时候给给我们几个这种传家宝之类的东西啊，反正值钱的玩意儿。嗯，啊，然后你们这还有什么结结完婚以后吧，还还有什么回门这一说？回门那是结过婚三天之后，嗯、对啊、呃，领着媳妇儿去、呃、岳父家。嗯，我我们去回门了，然后我们最后我还心里想着，我老丈人是不是该给我那个好东西了啊？我这来的时候感觉心情澎湃的，嗯，特别开心。走的时候，给我包里塞了这么几个破铜币、破钱币啊、哦，反正这东西不值钱。我走一路上我还跟我媳妇说呢，我说咱爸不是说给那个值钱的啥东西宝贝的吗？啊，我媳妇说就这玩意儿，就这玩意儿，这不就几个。破钱币嘛，我在市场上我见过这种东西，也就一百来块钱一个。哦，你也找你那个见多识广的朋友是吧？嗯，我看了一下，我让我朋友也看了，我朋友说这玩意儿他不值钱，说这玩意儿他八个他给我一千块钱，让我给我准备给我收了呢。哦，你那个见多识广的朋友说这八块银元，给你一千块钱，嗯，让你卖给他，嗯。这我我听一个朋友说，你这是搞这个专业搞银元的，让我过来找你看看。哎呀，你幸亏来我这儿看一看啊！你那什么见多识广的朋友啊，你那啥朋友啊？他要不懂这玩意儿，他也不会买。你别说花一千块钱买了，花五百块钱他也不一定要。但是他要懂，就这八块给你一千块钱，嗯，那不是瞎胡闹吗？那不是瞎胡闹吗？普通的大头，就是那种流通过的。呃，品相一般的，一块儿现在也得一千一千多点更何况我看了一下，这大概应该是七块大头，有一块是开过小头，七块大头全部都是 M S 6 4加的高分，车轮转光，没有流通过的东西。像这种，你知道一块能值多少钱吗？值多少钱？值多少钱？一块没个三四千，买不着。你想一下，这七块多少了？你给我开玩笑呢？你就最便宜，你就按三千，三七还两万一呢，不比你的彩礼多。你还想着你那一万块钱的彩礼给，给多了还是咋回事？还说我们河南人不好，这还不够。说实话，这还不够实在的吗？你下了一万块钱的彩礼，就加上这些银元，没个两三万，你能买得着吗？还听你朋友的，你的朋友骗你的，我跟你说。大概率是骗你的，想骗把你这银元一千块钱给你骗走，能明白吗？你要是真是不想要，跟你说，你要是真不想要，今天你放我这儿，我就给你按刚才你说的这个价格留我这儿，咋样？那不行啊！这我我老丈人说的这玩意儿是传家宝，我得回去跟我媳妇商量商量。对，跟你媳妇好好商量，这东西不单价值高，而且还是传家宝，确实是传家宝。你想一下，你看看。中华民国三年，一九一四年，现在是二零二四年，这已经整整一百多年了。一百多年前的东西放到现在还跟新的一样，你说它的价值高不高？
，越放越值钱。别得了便宜还卖乖，把这东西好好收起来，以后不要说我们河南人坏了啊！好好好好啊！谢谢你啊，老板。没事没事。大姨，到底是啥宝贝啊？搞得神神秘秘的啊？呃，没有没有，就我自己。不能让别人看见了。来来来，搁搁这儿就行，我看看到底是啥。哎呦，这是啥呀？这不是金砖吗？这金砖呢，真金条哎！哦，金砖金条。嗯，这从哪来的？这盖房子挖地基挖出来的。盖房子挖地基，能挖出这东西来吗？嗯。这谁跟你说这是金条的呀？这黄的不是金条吗？这黄颜色，这跟金子有点差距啊！可是。门道的金子呢，跟现在的金子不太一样。跟现在的金子不太一样。嗯，那你这是今天让我过来就这东西，还有其他的东西吗？其他的东西没有，没了啊、嗯。那这玩意儿，这可不是黄金啊，大姨，这跟黄金一点都不挨边儿。你看这颜色，这黄蓝蓝的不是黄金吗？这就是铜的颜色呀。你胡扯啥，小伙子啊！我跟你说实话子啊。这搁俺家都晃了十来年了。哦，晃十多年了。啊、嗯，就以前盖房子的时候，挖出来的。哎，哎盖房子挖出来的。啊、嗯，十来年了，那挖出来了，挖出来的时候，俺那邻居，他今儿个来了，明儿来了，他给我十万块钱、嗯。你邻居，你的意思就是挖出来的时候，嗯，就盖房子挖出来的时候，嗯、被你邻居知道了。哎、嗯，你邻居天天到你家。啊，就想把这个东西买走，哎，花十万块钱，哎，哎呀，我一看这叶子真那一大块，不能只顶十万块钱啊！哦，这么大一块，要是金子的话，那确实，你十万块钱还真买不着，是不是？对呀、啊啊，啊，那最最后咋弄嘞？最后嘞，他整个来三天两头来了，三天两头来了啊，三天两头都来、啊、来家里啊，到最后来，他就哎呦，我也有点烦了。啊、哦，有点生气了啊、哦！我也有点烦了。那是呀、啊，不卖就不卖了，是吧？哎、啊，我我卖了了啊！给他说已经卖出去了啊啊、哦！最后才不来了。哎，他他不来了啊！这这这东西等于说现在一直在在，在咱家里放着啊，在家里放着。哎呀，大姨，你觉得像这个东西，你想卖多少钱？是咋着不不不顶个百十万吗？哦，你的意思今天让我来，想卖给我一百万啊？哎呀，大姨，咱说句实话啊，即便这东西是老的，是黄金的，就上面没有落款，啥也没有，就是一个金条，它也值不了一百万。更何况现在，大姨，我刚才就说了，这个东西跟黄金还真一点边儿都不沾。我跟你讲一下啊，首先黄金也是黄颜色，这也是黄颜色，但是这个是浅黄呀，大姨。前方这门道的黄金没有现在的纯可能。哎呀，大姨你还懂得多、嗯。我跟你说，他别说是以前的黄金、嗯，你看过那个电视没？三星堆里面挖出来的那个黄金面具，嗯、那都上千年了呀、嗯，几千年了呀，那还黄澄澄的，那跟这颜色也不一样啊。更何况这东西能有几千年吗？所以这个，呃，从它这个黄颜色上就能断定这是铜。另外一点，我跟你说，大姨，非常重要的一点，那就是啥呢？黄金它比较重，就这玩意儿，这么多个沉那土的，哎呀，这只是铜的那种沉，这要是黄金，砸手就像一坨砸手，这轻飘飘的，这就是铜。明白吗？你你你也挖出来了，你那都是黄蓝蓝的。黄蓝这这这要是上电视一拍，也是可黄啊。哎呀，这这这不行不行。呃，还有大爷，嗯，呃，还有一点，黄金它很软的，就像这么薄，这么宽。如果在地上就使劲一摁，如果是黄金的，就把它摁变形。这现在摁都摁不动，假的。你这有难后，你咋管难动了我呀？呃，这样吧，大姨，东西您还留着，嗯、您别说一百万了、嗯，我觉得这这这就是一个铜的铜条。你看看值多少钱嘞？呃，我我觉得我值不了多少钱，你这就是卖铜也得论斤称，这我估计连半斤也没有啊，是不是？值不了钱，值不了钱。呃，大姨，你还有其他东西吗？嗯，其他的我没有了。你说就这，也是晃十来多年，这这这晃的是个疼啊。那这这反正是不值钱的东西。嗯，不值钱
，留着玩吧，留着玩吧，行吧，没事儿。该过年了，都都卖了。哎，换点钱花花是吧？哎，对呀、啊。那不行，呃，回头再碰到家里有这银元、银锭、嗯，哎，你可以到时候联系我，行吧？好好这东西卖不了钱啊。好好好。俺媳妇儿的娘家人啊，都不是好东西，居然靠生孩子来骗我的钱。靠生小孩儿骗你的钱？对，这是啥情况呀？叫我气坏了。去年啊，俺媳妇儿的姐姐生了孩子，我给她学一千。今年我生了孩子，就给我一个破硬币，一分钱都没给。破硬币，对，这样，来我上手看看，你看看，你看看，一看都是不值钱。哎呀，这还是一个云南半圆啊，唐继尧的侧像啊，这玩意儿不多见。这等于说就是你媳妇儿的姐姐给小孩的见面礼，是吧？对，啊，相当于小孩家大姨啊，他叫我恶心坏了啊。他生孩子的时候啊，我一家给他包一千，整整一千。啊、哦，一千块钱的红包，我想着到这我生孩子，咱不说你加一点吧，你最起码按一千来。那是。规矩这样人，他那边的人啊，云南那边的人呢、啊，哎，没有咱那边人实在，没有规矩、哦。你媳妇儿是云南那边的？对，那打工给广东打工的时候认识的，云南再能理解，哦、就是穷一点嘛。嗯、你咋你穷一点，我给你多，你给我多不就行了吗？啊，那那就对了，因为像这东西确实都是云南那边的。咱这边基本上见不着，哎，不一看都不值钱的样子，这啥家伙呀？上面写的，呃，啥家伙？这儿我也不认识。呃，这个是军务院副军长唐，这、嗯、这个就是在民国那时候，唐继尧当云南的督军的时候，那时候铸造的。哦，你说到这个唐继尧，其实非常有名。嗯，袁世凯那时候当总统没多长时间，他不是称帝了吗？哦，称帝之后啊。就这个唐继尧，第一个站出来反对袁世凯称帝，呃，就是为了拥护共和，呃，一开始因为云南铸造的都是云南半圆龙，还是清代的银元，就为了拥护共和，所以就开始铸造这个，嗯，有他自己头像的这种银银币，这也是半圆，你看比明显的比圆大头，正常的圆大头要小一半，重量也正好少一半。你说的我都不懂，我都反正感觉这玩意儿社交来的肯定不值钱。不懂，嗯啊，不懂没关系啊。到这儿我给你讲讲。嗯，好。这这个唐继尧侧像啊，还非常稀少，因为当时发行量比较大的也是唐继尧的，他是正脸像。正脸像相对来说发行的数量比较多一点，嗯，它的价值要低一些。像这个侧像呢，就是铸造量少，存世量也少，所以它的价值啊。相对来说还是比较高的，像这种东西给小孩儿当见面礼，我觉得比拿钱更合适吧。我那一千块钱的呀，他能比一千块钱还高？一千块钱啊？你的意思就是你这呃，你媳妇儿的姐姐，嗯，哎，只要给一千块钱，你就满意了？那肯定的呀，你不能少啊，对不对？规矩啊。那我觉得你给你这块银币，你应该更开心啊。我一点也不开心，你要奇怪了，有一次我还跟俺媳妇吵架。啊、你你不知道它的价值，呃，刚才就说了，它分两种嘛，一个是正脸的，一个是侧脸的，侧脸的少嘛。正脸的现在一般像这种品相，呃，估计也得两三千块钱，侧面的价值更高。更高。对，就这裸臂。那你赶紧看看。呃，这个边道稍微有点磕碰，呃，但是整个流通痕迹吧，相对来说比较多一点。但是，呃，整个的这个，包括字口啊，还有人像啊，还是能看清楚的。嗯，像这种品相，我估计每个大几千块钱、啊，你可弄不回来啊。多少钱？大几千？你没看着吧？这蛇妖的又不是金的，金、嗯、的值不了大几千、啊。呃，我这样，我给你吃个定心丸。嗯，就这东西，如果你不想收藏，嗯、不想替小孩留着，嗯，你卖给我，我给你拿五千块钱。五千块钱？对。呀。确定啊,啊，肯定的呀。哎哎哎哎哎，你不要看小，嗯，这个银元它的价值跟大小还没关系，嗯，呃，主要还是看它的这个铸造量、存世量。嗯，你看这事儿弄的，这误会了，误会了。那肯定是误会了。哎，我因为这还给俺媳妇儿家姐办了两句嘴，还生气。嗯，大老爷来了、哎哎，那是。这也不能怪我，我不懂这，你这给我钱多了吗？呃、这都没事儿。马上该过年了、嗯，你肯定得走娘家，嗯、对，是不是？对对，初二。真到云南那边，到时候给你这、嗯、这算是啥大姨子是吧？对。
给他赔个不是，好好说，都是一家人，这都不算啥事儿，是不是？他不告诉我，我也不知道，这不是为了差点误会吗？嗯、那是那是，这个银币转动是留我这儿还是继续收藏？那不中那不中，我得好好放着，好好放着。啊、我说说，咱这大我也没见过这贵重的东西了。那没事。越来越贵，我肯定得给儿子放着。对对对，等一会儿我给你拿个保护盒装起来，行吧？不要钱，不要钱啊！你这人真好。没事没事，来，先拿着，先拿着啊！好好，谢谢。大哥一夜钱了，这主场的东西能会有钱吗？三十年前能能会有钱东西吗？你好，想弄点啥？俺老爷给我留了一块价值上千万的银元，我现在想变现。你看看，价值上千万的银元。对。哦，还用盒子装起来了，必须得保护好。我的天呀，你老爷能有这姻缘，这可是少见的很呐、啊。嘿、嗯，你可说错了啊，这都是寿版的袁世凯，寿版的袁世凯。哎，常见的那个贡壳啊、飞龙啊，跟这都不一样，跟这不一样。那是胖袁世凯胖的时候，那个做了一笔。哦，这是袁世凯不在了之后。他们找出来袁世凯当时年轻的时候一张照片，专门做出来了一块币。哦，那老哥，我想问一下，嗯，老爷子这银元从哪儿来的？俺、啊、老爷一直都在北京闯荡。哦，这是他三十年前，嗯，花了三百块钱，捡的大漏捡过来的。哦，等于说这是老爷子三十年前在北京，嗯，花三百块钱捡漏来的、嗯。对，当时他朋友都知道这个事儿了。哦。呃，愿意用北京的一套宅子，就是现在来说就是三环以内的宅子，哎，给他换这个银元，俺、啊、老爷子不换，啊，你的意思三十年前，嗯，就你你老爷的朋友啊、哎，知道有这块银元，嗯，然后想用北京的一套房子，哎、一套宅子，宅子，一套北京的老宅子，哎，去换这块银元，都不给他换，老爷子没换，哎、肯定不换，这得总转下去的。我的天呀，那这。这一套房子，北京的一套房子还不换吗？那是俺老爷已经查过资料。哦，就这个寿版的袁世凯这个银元啊，哦，只发行了不到三枚，不到三枚。哎，那你的意思就是发行两枚？哎，特别少见。哦，非常一枚在我们手里，非常珍贵。哎，那这这现在到你手上了？哎，俺老爷说实话，就俺妈自己，哦、俺妈就有我自己。哦，所以单传。他不给我，他给谁啊？啊，只有你这呃，只有你这一个外孙哎，对，啊，等于说把这个传家宝算是传到你手上了，算是传到我这一代了。呃，你这是现在想要出手？不怕你笑话，我现在缺钱，缺钱，缺个一千万，一千万，能卖一千万都给你了。老哥，意思这块银元想卖一千万？哎，哎呀，老哥，咱有啥说啥的。嗯，呃，你刚才说的这个。什么瘦版的袁世凯？对，嗯，老干有没有可能这个人他不是袁世凯？哎，没有可能，没有可能，就是袁世凯。那行，我给您讲一下啊，嗯、这块银元确实珍贵，嗯，非常稀少，嗯，也是出了名的军阀币，嗯，但这上面还真不是袁世凯，嗯，袁世凯他不管年轻的时候还是年纪大的时候啊，嗯，他都吃的非常胖。嗯，他没有瘦的时候。这个人，我跟你说是谁？嗯，也非常有名。嗯，确实也是一个军阀。嗯，叫楚玉普。嗯、没听说过没听说过、嗯。我给你讲一下，你就明白了。嗯，东北王张作霖，你知道吧？嗯，这是张作霖的一个手下。嗯、哦，也是土匪出身。嗯，张作霖在占领了北京之后，在民国那时候，然后他主政北京，当那个督军的时候。铸造的，就这个银币也算是纪念币，或者是纪念章都可以。然后呢，呃，当时发行了有有很多，但是这这家伙是土匪出身，很多人嗯这不喜欢他，因为像这种纪念币，其实铸造出来之后，当时也就送给当时的达官显贵。哦。很多人嘲笑他，嗯，感觉他是土匪出身嘛，看不起他，嗯，所以没人愿意收藏，没人愿意要他的这种纪念币，所以呢，就是造成现在存世的这种东西非常少，所以它的价值确实非常高。呃，你说就是楚玉普的吧，嗯，如果是真品，像这东西，嗯，还真能值个几百万。
，千万不行，得上千万，上千万。对啊，那你这这东西咋说呀？数量非常稀少。对，那只要在你手上，你说他五百万也是他，嗯，你说一千万也是他，少一千万，对吧？但是我跟你说呀，老哥，嗯，这个我说句实话，我看着包浆不咋不咋好，能打开盒子我看看边吃吗？打开的时候一定要千万小心。嗯，上一次。都盒子摔烂了，幸亏没伤到里边的银元。那是那是，必须得小心一点。这、嗯、万一摔着银元了，说实话，这一千万，你我感觉你你也卖不了。那对对对，你说的对，那必须得小心点。对，哎呀，不好开啊。盒子，特制的盒子。哦，特制的盒子。嗯，行，我就看看边吃啊。嗯。哎呀，老干。嗯。我刚才没打开之前啊，我看这个包浆不舒服。嗯，现在打开之后，我再看边吃，一眼开门。啊不不不不，也是一眼假，啥意思？我看着不对，我看着不对。这说话老板，你这说话一点都不靠谱啊！你要不然您再找其他人看,看。啥关一眼假了？这主场的东西能会有假吗？三十年前能会有假东西吗？不好意思，不好意思，您找其他人看看，好吧？你这不看不懂都都都都都都直说。不好意思，不好意思，不好意思，老板。你给我看看，俺公公给我这个银元值不值钱？要是不值钱，大年初一我在这个年滚蛋。哦，这是老爷子给你的传家宝呀。这样，我先上手瞅瞅。走，你认真看看，中、哦、年人看到到底值不值钱？哎呦，大清轩三，这块大清轩三非常漂亮，老包浆，还是一个森板龙，龙尾都出云了，龙鳞、云朵，都特别清楚，字面也非常不错。字口全身打，两边的花枝啊，细节也都在，真不错。老爷子把传家宝银元都给你了，看来对你这个儿媳非常认可。之前也没听老头说他有传家宝啊。啊，之之前没听说过。是了，这突然间冒出来个这。哦、啊，这这这为啥要给你这个呀？突然之间。嗯，咱公公都七十多岁了。哦。俺老公嘞，弟兄俩。嗯。他有个弟弟。你说这老头年龄大了，哦、这都是俺商量嘞，一家半年轮流伺候他。呀，那不错。那你老公还有他弟弟，这都非常孝顺。那孝顺是孝顺啊，关键是该轮到老二了，他没有回来。轮到老二了，没回来啥情况呀？他出去打工去了。你说这不是心里累吗？那该你伺候了、哦，你出去打工去了。那是，那那这也没办法啊，那只能说先住你们家。那不中。那俺该尽的义务俺尽了，他要给俺这儿多待一天那都不中，那该老二了，那都他得叫他接走。啊，那不至于，那可能确实是你老公的弟弟啊，嗯、呃，可能有啥事儿，呃，现在回不来，等他回来了，到时候在他家多住几天，不也一样吗？嗯，他能有啥事儿哎？他都是玩心眼子嘞。啊，那俺家条件也不是多好，啊、都这俺该尽的义务到了，那不中我都叫他撵走。那你看，老人都把银元给你拿出来了。是嘞，老头可能感觉也不带劲，不好意思。哦，他叫这个给我了。他说的这是俺婆婆之前他们结婚的时候说的是嫁妆银元吧？哦，你婆婆的嫁妆银元。是嘞，他看是不是管抵点生活费。哎呀，嗯、呃，你的意思就是现在不知道他值多少钱，是吧是？我跟你说，呃，你公公给你的这块银元啊，还真是价值连城。你看，我刚拿到手上的时候，我就说大清宣山，这个大清宣山这个龙阳呢，是所有龙阳里面，所有的这个带龙的银元里面，龙最漂亮的，它是龙阳三剑客之一啊，本身它就价值连城。另外呢，你看一下它这个龙鳞、云朵以及它这个包浆都非常漂亮，非常自然。这说实话，这搁这个大清宣山里面啊。像这种品相很少见，呃，普通的一块大庭宣山现在得个万二八千的，像这种品相这么漂亮的包浆，那就更少见了，翻个好几倍都没问题。不是老爷子把这这么珍贵的这个传家宝都给你了，我觉得，嗯，别说你在你们家再待个呃半年一年的了，我觉得以后啊，你给他养老都没啥问题。哎，这也能值那些钱吗？一块管值几万吗？那是。那你要这样说的话，那俺老二回来了，我也不能叫俺公公叫他接走。那对，咱作为子女呢，就得孝顺老人。咦，我听俺老公说嘞，俺婆婆结婚那时候
，光这样的音乐也是六七块的呀。哦，六七块这样的音乐，嗯，那最起码都几十万了。那你要这样说嘛，那我得好好伺候他。那对，你说实话，你对老人好，哎，那老人以后的这个传家宝不都留给你了吗？是不是？是嘞，有道理。哎，还有这个银元啊，说实话，不要轻易的拿出来让人看。有句老话说的非常好，财不外露，对不对？你让别人乱看，呃，这个看看，那个看看，万一谁给你换成假的了，万一给你拿走了，那不太可惜了，是不是？志雷，哎，对，把这块银元好好收藏起来，它不但价值高，还可以当传家宝，继续往下传。等一会儿呢，我给你拿个宝盒装起来，好不好？好，谢谢老板。来，把这个拿上，回去啊，好好孝顺你公公啊。走，好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？我有个东西，小姐你看看，你方便不方便？呃，啥东西啊？拿出来我瞅瞅。嗯，这个音乐。哎呦，还是一个 PC 评级的大头，甘肃版的。哎呀，你这大头还不简单啊！甘肃版的曲笔民，民字右边这一竖明显的是曲笔，这玩意儿可是很少见。东西从哪儿来的？俺干姐姐送过来。干姐姐送的？嗯，对，俺干姐姐这个人特别喜欢我，喜欢我这个人长得比较帅，我还有一把好手，挑了有把好手的机会就。哦。那肯定是认识很长时间了，也没多久吧，一个星期，一个星期，嗯，一个星期刚认识的姐姐送你一块曲笔民的，俺那个干姐姐非常喜欢我，前两天在酒吧上班的时候啊，呃，她连找我三天啊，都希望我我挑的这个鸡尾酒，哦，对我这个鸡尾酒，她感觉非常有味道，哦，非常喜欢我，觉得你你调的酒。啊、哦，和他的口味儿。嗯，对。哦。我俩聊聊的也比较来。那也不对啊，你都不知道这东西值多少钱。刚才听你说刚认识一个星期就送你这这个东西啊。这是前两天，俺俩不是聊的比较投缘吗？啊。他是叫我上他家来吃饭。哦。吃饭，他老公也没在家，俺俩就吃了饭，喝了一瓶五粮液。喝酒之后嘞，嗯，他说嘞，这个东西。你要喜欢就送你嘛，我我对这东西不懂啊。他说你拿着玩吧，反正是值钱。哎呀，那非常有钱啊，嗯、你这个姐姐。嗯、他说了，就是你先叫找别人看看，要不值钱你再给我送过来。你要感觉值钱的话，你过春节的时候啊，嗯，她老公没在家，意思叫我陪她散散心，出去玩玩。哦，等于说给你一块银元，你这个干姐姐，然后让你陪她聊聊天，散散心。啊，主要是春节想让我陪陪她，她老公不不回来了。我的天哪，那你这拿到我这儿来是干嘛？我叫你姑姑家卖了她，姑姑家卖了她。啊、嗯，呃，那你姐跟你说这值多少钱了吗？她没有说。哦，没说。嗯，她因为这是她老公的东西，她我的天哪，啊，这是她老公的东西。嗯，对。你知道这个能值多少钱吗？我不知道。大头银元其实非常常见。平常的呀，一块也就千元左右。这个也是千八块钱啊！不不不不不、嗯，这个可不简单了。嗯，刚才就说了，这是甘肃版里面的曲笔民。啥意思？这是甘肃版里最大的民用品啊！除了大头王甘肃家制之外，就属这个曲笔民价格最高了。它的最最大的特点就是“民”字最右边这一竖是一个曲笔，嗯，正常的是一竖。但是这个是曲笔，所以叫曲笔民。这玩意儿还是 PC 评级的，叉 F 四十五分儿，老包浆老味道，还是字口全身打。我估计像这个，最起码值个四五万没问题。这东西都那值钱吗？对呀，五万一个银元、啊。我就说呢，你这刚认识的姐姐，就让你陪她散散心，就给你一块价值几万的东西啊。俺这个姐出手阔绰的很啊，平时上酒吧里来找我，一晚上都消费一两万。我的天哪！这个东西他不在乎。俺这个姐说了，如果说这个春节你陪我开心了，嗯嗯，我再给你拿两块，不要紧。再拿几块？嗯，对，就这种。啊、嗯，这东西对咱来说特别多，他家里放得有一二百个
，有这我的都都是恨。我的天呀、啊，你这这这这弄的这这不行，这这这这这这咋了？那是她老公的东西啊。嗯，这偷偷送给你，这算啥事啊？并且这东西还不便宜，都那么贵的东西。这、啊、送给你能行吗？这可不是偷偷的送啊，这是光明正大的送啊。啊嗯、我上他家来，他送给我了。那行吧，那行吧。嗯、呃，这个东西价格也给你估了。嗯、来，还是你的东西，拿着。我卖给你、啊。呃，我受不了，受不了。我这没钱。对对对，没那么多钱。啊、钱对对对，没那么多钱。肯、啊、定值那么多钱。呃，是嘞，是嘞，是嘞。啊、那我回去再给他要两块贵的，过年我好好的陪陪他。嗯，那行，那行，那行。谢谢了吧？哎呀，碰见俺家的爸妈，我也真是够了。这俺弟买房子，非得叫我付一半的钱。弟弟买房子，你拿钱有点不合适吧？那是的呀，叫谁说都不合适啊。这是我结婚的时候，然后俺爸给我的，我把这东西卖了，他值多少钱，我都给他多少钱。哎，这咋还有一个黄金的呀？这看起来是金锭啊。这金锭从哪儿来的呀？这不是去年，然后俺弟就是定亲下彩礼的时候，啊、嗯，他的钱不够，不够要找我借钱，借五万块钱。借五万块钱。对，然后俺老公不愿意，因为我跟俺老公结婚了有七八年了，都攒了六七万块钱，他一直借着五万，俺老公肯定不愿意啊。那是确实借的有点多。然后嘞，这不是俺弟，然后拿过来一块，就是个金锭，啊、哦，他说嘞，这是俺爷传给他的，因为他不是男孩嘛。嗯，然后给他嘞，他说这东西是老的呗，能值二十万。哦，能值二十万。对，然后俺老公才愿意把那五万块钱借给他。哦，你的意思啊，就是你去年你弟弟，然后，呃，下彩礼的时候，然后从你这儿借了五万块钱。对。等于说拿这个做抵押。哎，对对对。是这道理吧？是的。然后这个东西呢，是你爷爷留给你弟的。啊、哦。传家宝。哎，对。金锭。哎呀，那这个先不说了，呃，这些银元是你的嫁妆银元，对，是吧？嗯、总共是六块，哦，是的，数量对得上吧？对对对。那现在是啥情况？现在是你弟弟要买房子了。对，俺弟妹说了要买房子，要不然不要小孩儿。嗯。然后买房子嘞，俺妈非得叫我出钱，我哪有钱去给她出钱买房子？俺住的还是个小破房子嘞。我跟俺爸妈说，我没有钱嘛。啊、哦，他们说了，不全出完也得最少让我出一半。你说出一半？对。你弟弟买房子让你出一半的钱，这确实有点过分了。对呀、啊。这作为姐姐呢，有时候能帮一把，也确实得帮一把。但是你说一下你买房子，这是大钱啊，是吧？还出一半，这这确实有点难为人了。嗯、那我要是有钱呗，给他出点，这都不碍事。关键是。我们也没有啥钱啊，上哪给他弄钱出买房子呢？哦，那是现在是啥情况？是跟家里人生气了？那肯定啊，他一直逼着我，非得要给钱，那我不肯定得给俺老公一说，俺肯定得生气啊，那是对不对？我不能因为他给俺老公生气。那对，那对这我最后我都给他说了，那我结婚的时候能给我的东西，我全部给恁、啊，我不要了啊！你不能说叫我拿借钱去给恁。二买房子嘛，对不对？那是那是。我都给他说，看这东西值多少钱，然后卖了之后全部都给他，我一毛也不要。哦，意思就是把这些银元卖了，呃，然后能卖多少钱，呃，到时候给你弟弟拿多少。对，就连这个金子也卖了。哎呀，这个金子，我跟你说啊，你就别那个啥了。嗯。我估计你弟弟骗你了。啥意思啊？这个金锭啊，是假的。假的。对你不要看起来很黄很黄的。但是这不是黄金，这应该是黄铜，嗯，外表电镀的黄金，这也不是老的。你别说值二十万了，你弟弟跟你说的是值二十万吧？对。别说值二十万了，这我估计你二十块钱差不多。我的天，他拿这抵押，突然就借着五万块钱了。那借着五万块钱也不行，这东西不对。然后这几块银元确实是老的，我都看了大头。并且冰片上没伤，还都是老包浆，挺好。你现在出手的话，像这种一块也就一千块钱，六块也就六千。六千六千万卖了，这个东西我回去一定得找他。俺五万块钱一毛也没有还嘞。那你先不要跟你老公讲了，先去找你弟弟商量商量，协商协商，是吧？那我肯定得去找他。那是必须得得问明白，是吧？那走吗？哎，这这几块银元咋弄？卖了卖了。啊，卖了。
确定要出手了。对，卖。呃，要不要跟你老公商量一下？毕竟这是嫁妆姻缘啊，搁谁家里可都是传家宝。不用商量，已经到这种份上了，我把这给他，然后这个五万块钱他必须得给我，我把他的金子还给他。那行，那啥也不说了，我就给你算一算。啊，懂懂懂，老板。那行。呀，老弟，今天又来了。啊，我过来找你聊聊。找我聊聊。啊。呃，我记得上一次你卖银元。是吧？还不到一个月吧？嗯，你办官是不是有一个月了？啊，这又拿出这么多，今天还是要出手。呃，是那肯定拿出手吧？呃，先对一下数量，行、呃、吧？先数一下数量，五块啊，又是五块又是五块五块，又是五块，总共是二十七块，是吧？数量对得上吧？呃，数量对。反正随手一抓，嗯啊，呃，之前听你说往外卖银元，也都是平常一个月到两个月才卖一次，这还不到一个月，这为啥又要出手了？我哥我儿子一个小妹妹，这马上该过年了，嗯，得需要花销啊。哦，网上认识一个妹妹，嗯，啊，过年需要花销，你得省着点花呀，老弟，嗯、咱有啥说啥的。哎，这个钱本来都花嘛，再说了家里一大堆的，这只是冰山一角啊。我我知道我知道，之前听你讲过。呃，老爷子留下来的吗？嗯、是吧？是俺爷留留给我的，我不夸张的，对不对？那是那是，留下来虽然多，但是，咱咋说呀？今年应该有二十多岁。呃，我不跟你说过了吗？二十八，二十八岁了。嗯，你像二十八岁，你往后的日子还长着呢、嗯。我上次我听你说，好像就以后不准备找工作干啥的。那是的，那个就靠卖银元是吗？啊，我这卖几年了，这你这我都睡着一把，你不嫌我多多吃家底儿？嗯、啊，那我知道，我知道，家底儿很厚，家底儿很厚，但是你也得为往后考虑一下吧，是吧？哎，那那不用你操心了，不用操心了。那你这说实话开销挺大呀。这边、啊、边上次我记得可是比这还多，好像三十多块。那三万多块钱呢？啊，这前几年不在花呀吗？特特别的那那，对不对？我的天呀！你这认识的小妹妹是哪儿的？外地的？啊，见过面没？呃，没有啊，还没见面。呃，搁我搁网上见过呢，搁网上见过。呃、你不是搁直播间里认识的吧？呃，你别管是不是直播间来吧。不是老弟，咱有啥说啥的。你说这这老爷子给你留的银元，确实你一辈子不工作花不完。但是你要是这样弄，搁直播间里，人家让你刷礼物干啥的，那可不行啊！嗯，刷礼物我可给他刷嘞啊！我跟你说，他要不给我见面，我跟你说，我根本都不会说给他那啥的。哦，对对对对对，不见兔子不撒鹰，哎、嗯，是吧？嗯、啊，那对那对，那就是这样。你不能说你这这搁店，你搁人家那个直播间里刷礼物，到时候你这这把钱都给浪费了。嗯。我给他刷礼物了，我光光想给他刷礼物，他想你妈的！哎呀，那你这，这想的也对，不过就那你也得悠着点哎，你也别管你家一毛钱了。你家里还有多少？哎，你这只是九牛一毛，九牛之一毛。哎，冰山一角。嗯，我跟你说呢，呃，这个医院，呃，你别看我天天花，我跟你说啊，我一直花到。哎，我老师，我跟你说、那个，也花不完，花不完。我的天呀，你还不如赶快找个媳妇儿，让你媳妇儿管管你。你这这样搞，我感觉早晚得花完。呃，废话不多说，我下面给你算一算钱吧。我大概看了一下，这边都是大头，这边全部都是大头，就一块这个龙阳，这个是江南甲辰。江南甲辰的话，像这个品相，好在壁面上没戳没伤，不过。品相只能算一般，你看龙鳞，呃，磨掉了很多，流动痕迹比较明显。像这个能给你个两千五百块钱，然后其他的这个大头，咱还是老规矩，一千块钱一块，行吧？中啊，呃，你赶紧给我弄那吧，别弄也别忘了。呃，不，那行那行，那啥也不说了，我就给你算一算，好吧？好。啊，老板太恶心了，我给他签了一个十五万的大单，说好了给我五千块钱的提成。
，结果啥也没给我，就给了我一块破银元。签十五万的大单，对，看来老哥业务能力非常强啊。我染公司的业务经营。哦，呃，五千块钱的提成换成了银元是吗？对，你看，俺媳妇儿已经看过了，说这根本不值钱，哦、我就找你专业来看看。如果真不值钱，明天我叫那个单子必须给他倒算。哎呀，这还是一块工博评级 AU 五零的造币总厂啊，这字口这龙鳞状态都非常不错。字口也非常好，这种状态的造币总厂，说实话也算是非常难得了。老哥是不是对你老板有啥误会啊？没一点误会，太简单，我都犯了啊！不管跟人家老板比，啥情况？抠门儿，抠门对，严格的抠门、哦、我上这个公司，第一年业务我不熟练哦，到第二年我都变成业务元老级的业务经营了。哦，老哥能力非常强，能力出众，能力出众的话，那工资肯定得给你涨吧？别人公司一涨都是两千三千啊，俺这老板抠得很啊，每次都涨他几百块钱，弄得我光想跳槽。哎呦，哈哈那不合适呀、啊嗯。呃，如果涨得太少，确实老板有点抠门了。抠得很，给你补其他事儿，咱都不提了啊。就说这个这一单业务的事啊，十五万的单子，我约摸着。他最少得赚一半，哟，那你老板这利润还可以啊？但是我不说百分之五十，百分之四十几绝对得有。哦，那不错。那之前谈好的是提成是多少来着？提成给五千。哦，提成有五千。对，最低是五千。哦，那给五千，最后咋回事？咋怎么换成银元了？俺这老板不止抠，他的嘴皮子溜啊。啊。呃，谁也不是傻子。对。他嘴皮子溜，说。我这个公司以后将来给我分股啊，以后怎么怎么着啊，就说的是天花乱坠，说一套做一套，就拿这个事儿来说，请我吃一顿饭，这饭这咱多钱都不知道了，嗯，哎，这个咱都不说了，都说这，我最烦的都是这，哪有一家媳妇一看根本不值钱，以前他家有几十块钱一个都卖了，哎，这你要这样说的话，老哥，我估计啊，嗯，你跟老板之间啊，肯定是有误会。一点误会都没有。你刚才讲了，嗯，你签的单子十五万，对，提成之前讲好的是五千，最低五千，最低五千。嗯，那你老板给你这块造币总厂的银元，我觉得吧，嗯，它的价值啊，嗯，可远远高出五千。对，俺媳妇儿说了，以前他家都卖几十块钱一个，这上哪管管超过五千了？超过五千我就给他吃了。哦，嫂子家里面原来放的有银元，哎，对银元的价值了解，非常了解啊。呃，嫂子说这东西不值钱。他说要是值五千块钱，呃，咋着咋着，反正我感觉了，叫你专业的看看，如果真不值五千，那个单子我必须得给他弄光。装、嗯。别别别，老哥，先别冲动。嗯、中间我刚才就说了，有误会。嗯。嗯这个呢是造币总厂的龙阳，在这个银元里面啊，嗯，非常出名，龙阳三剑客之首。哦，你看龙阳三剑客，造币龙厂，嗯，大清轩山，嗯，还有北洋龙。哦，但是这里面啊，就属这个造币龙厂数量最少，价值最高，并且这个也已经评过级入过盒了，真假没有任何疑问。并且我看了一下这个状态，刚才就说了，龙鳞、云朵、字口全部都非常好，算是美品的状态。像这个造币总厂，我觉得现在市场价应该在一万五左右。一万五？对呀、啊，你老板一一开始说给你五千块钱的那个提成，对，现在给你一万五的这种造币总厂，嗯，这你老老板也不抠门啊。那那那，我看着他毁不如主了，这看着不像银了呀。老哥，嗯，你可以看一下光绪元宝，嗯，光绪年间那都是清代晚期，距今已经一百多年了。哦，放到现在上面有点包浆，有点灰尘，很正常啊。哦，很正常。对呀，对呀。怪怪，我咋我知道这一万五？他没跟我说这这一万五，这是乌龙闹乌龙啊，乌龙。对对，我我都说俺老板。这个是啊，他这人非常好。他上来就说我加薪加薪加薪，他一直说，原来我没听懂。哎，可能咋说呀？公司里面人多，嗯、一下直接把工资给你提的高高的，别人也有意见。对，这私下里拿这银元给你补偿、嗯，我觉得挺好。你说的好了，这个东西你可以在家里好好收藏。我不收藏，我回去叫这个西俊给俺媳妇说一声，如果他愿意卖，我到时候卖给你。行行行行行行行啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？
哎，你给我看看这老房子扒出来的点东西，看看能值多钱？老房子里扒出来的？对。哎呦，哎呦，这么重。嗯。我看这个，这是银锭啊。是银锭吗？同生符，宣统元年。不对，老哥。嗯。咱河南一般扒不出来这样的钉子呀，这明显的这个同生符是四川的一个银号，搁清代的时候。老板，你真一看都是真是东行啊！这还真是四川的，真是四川的。对，我一看你这是东行，你说，你看我不跟你说哪儿来啊？没事，您坐这儿，咱俩好好聊聊。好好。这老房子里怎么能扒出四川那边的东西呢？一般这都在四川那边出现。我跟你说咋回事吧？啊，这我给俺媳妇儿啊回她老家了，她、嗯、老伴人不在了，然后就说回家分家产去了。哦，嫂子是四川的。对，四川的，到地方了，一天老婆宅子，也房子也塌了。哎呦，塌了不管主人了。嗯，说给俺一点。啊、哦，呃，你看俺不是四川，那是俺不要。嗯，离那么远，你这、啊、没法要啊。给他给他那边留着了啊。这是老他那个房子里边扒出来了。哦，老房子里面。这吧？这这是铜的吧？这这这不是铜。哎、啊，砸了有五六个。哦，这白的吧？看着他们说是银的，我也不知道。那这个有十来个。那是这是银锭。嗯、呃，当时想想。这个东西啊，你说留个念想吧，一呀，你给俺、啊、要了一个啊。本身说是一人分几个。啊，对，本本来这个东西他说等间的，俺没要房子，多给俺俩了。啊，俺要说这这这也不值钱，这留个念想吧，这老板白讲了，老板了。嗯，啊，一样留了一个，一样留了一个。啊、哎呦，看来嫂子家里面以前不是普通人呐。啊，这这这还说不了，那是新这边的，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。我跟你说，老哥，啊，我跟你说，这俩嫁值之后啊，你铁定得回去，嗯、还得重新分。你说这意思，这值钱？肯定的。银的？这是银锭，咱先不说，先说这个。啊、嗯，这个我在手上一过，我就知道这是黄金。黄金嘞？这是黄金。这这这色儿咋的？嗯，不知道，应该是上面沾的脏东西。你要是拿、啊、回去拿刷子使劲刷一刷，我估计能把这个刷掉。这是黄金，就这一块几百克。老板，你别求我，这是真的吗？那我拎起来，我估计起码是十两的、嗯。十两的话，按以前的秤来讲，应该是三百多克。咦，这值钱了吗？并且比比现在的黄金价格还要高，就这一个东西，我估计弄不好啊，二十万往上。那你要这样说呗，二十万往上，连夜俺两口子赶紧回去啊！就这个，嗯，银的，就不值钱，不值钱，就再不值钱，就这东西，我估计啊，最起码得价值一万往上。你说这两样东西二十多万？对呀、啊，我就说呢。你呃，嫂子家以前肯定是大地主级别的，不然的话不可能有这东西。老百姓家里面，你别说这个黄金了，就这银锭也不会有。这个咱说不了，但是你说这话，这个东西你收不收？我收不收？对，那确定咱们自己家的，回头到时候咱们可以商量啊，价格可以好商量。那行啊，姐哥如果说给你连夜俺俩包个车回家。那你你要是真是说要是挖出来像这种，挖出来五六个是吧？五六个了，五六个这都一一二百万，一二百万，银锭十几个的话，就一个你你就按按个算，一个一万块钱，十几个那都十几万。啥再说啊？他们不知道，我趁这个时间长，嗯，卖几个黑了包车连夜回去，包车连夜回去。对，哦，那行，那啥也不说了，嗯、我等一会儿给给你好好谈谈价格。行行，你看着我算算。嗯，这俺老公没法要了，他一个月挣一万，只给我八千，剩下钱全部都给我卖成银元，我给他利回不过了。这挣一万块钱，给你八千，这给的不少了吧？更何况跟那个银元还有手链有啥关系啊？他不是喜欢这银元吗？啊，把这银元给这手链全部换成钱，我不能让他好过了，我要给他离婚，我给他不过了。哎呦，不至于吧？至于黄金的呀，这是都是黄金手链。这手链拎起来不轻啊，估计得有几十克吧。这我不知道，这俺老公没结婚之前他自己买了呀。
。哦，这还得好好放好。这些银元是啥情况？别提了啊！养了我一个月，都挣一万块钱，给我八千，他自己留两千，我怀疑呗。他剩余的钱全部都变成银元了，都喜欢银元。哦，那喜欢银元。也没啥毛病啊，咋没啥毛病？我快烦死了，都不知道。再说了，这一个月给你八千块钱，我觉得应该也够用了吧？根本都不够用。嗯，都这我出去跟俺朋友逛逛街，买个东西，吃个饭，哦，打个牌。我跟你说，那钱都根本都不够花。哦，你还打牌？那是嘞，那以前认识我时候，天天打牌，玩儿都嫌大。那现在结了婚了，一个星期都玩了两三次，而且也不敢玩大了，因为没有钱，都玩小嘞。哎呦。这打牌都结过婚了，不能打牌啊！谁没个爱好哎，是不是？啊，那是那是，那这现在是啥情况呀？现在啥情况？我给他好好上说。嗯，我说嘞，你看你没有结婚之前，你一个月都挣一万块钱。对。你这结了婚之后了，变成两个人了，那开销都大了呀。然后你还挣一万块钱，给我八千，根本都不够花。我给他说，你给我九千五。九千五。对。你每个月我只给你五百块钱，你给给朋友交际呢，是吧？嗯、我感觉一个已经够了，他不愿意，他给我吵、啊，他给我一，他给我一吵，我要给他离婚，我不给他过了，这日子没法过。哎呦，没必要，看着你们结婚应该时间不长吧？不长，才一年多。啊，一年多，呃，我估计啊，你们之间应该还得好好磨合，不能因为这就离婚。两个人能一起结婚过日子。这肯定是天大的缘分，你有啥事儿好好商量着来，嗯，不能一生气就提离婚。你别管了，俺俩事儿你管不了。你给你给我看这能值多少？能值多少钱？对，呃，这个黄金吧，呃，你要估价的话得到金店，不过现在黄金五百多一克，嗯，这个手链估计得有几十克，估计得几万块钱。然后这个那个银元呢，这就是我的这个。专业了，我看了一下四块大头，这个是九年金发，发丝比其他的三块明显的更细。现在九年金发，呃，我看的是老五彩的。PCGS 给的是 XF 九七，虽然没给分，但是这个状态非常不错，发丝非常漂亮。然后我看一下背面，背面也是老五彩，像这种状态，我估计啊，一个两千块钱没问题。然后其他的三块也都是老彩的大头，嗯，确实你老公应该玩银元玩的时间还是比较长了，找的这些东西都算是精品了，一块我估计一千五左右没啥问题。一一千五，那下来可万把块钱了吗？这四块？嗯，不到吧，应该一千五、三千、四千五，加这个六千多块钱。哎，我感觉到你这样一估价不当你，我感觉俺老公骗我了啊！他玩着玩可长时间了，他认识我说俺谈恋爱时候都已经玩这了，他家里、哦、家里边可多了呀，我只是拿这就是随便拿了四块，我不懂啊、哦，家里边还有嘞。那玩这挺好啊，你老公玩有多长时间了？得有七八年了。七八年啊、嗯！哎呦，七八年的话，你老公如果一直收藏这个，我估计肯定是赚钱的。赚钱？嗯、对呀、啊。银元，比如说七年前，像这一块这个大头，估计啊，应该不超过一千块钱。现在你看一千五，能明白吧？是赚钱的。哦、赚钱有啥用啊？赚钱又不给我花。哎，他给你结婚了，他赚钱肯定是给你花的呀。只是不想让你一下花完，以后你们有孩子了，对吧？不得给小孩留点啥？别生气了，回去好好过日子，是吧？你老公挺好的。你别管，这些东西给你到底要不要？要卖给我？对我变成现金。呃，是这，刚才也听你说了，这是你老公的收藏，我估计啊，你老公应该也是对这比较上心。你要是想出手这个，我肯定是乐意要，但是你得领着你老公一起来，我才能收，明白吧？老板，你咋都这样子嘞？有钱赚你都不要？哎，不好意思，不好意思。你要不要我？我我拿我拿东西走，我让钱去。那行，那行，那行。